இன்று பொதுவாக நாம் கூட்டாக சபையிலே உண்ணுகின்ற பொழுது சில அம்சங்களை கவனிப்பா கவனிக்காமல் நாம் எவ்வாறு கருதுகிறோமோ அவ்வாறே செய்து கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் நாம் ஒரு சபையில இருந்தோம் என்றால் அல்லது கூட்டாக இருந்தோம் என்றால் எங்களுக்கு ஏதாவது உணவு பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த உணவுப் பொருட்களில் உண்ணுகின்ற பொழுது ஒருவர் ஒன்றை எடுக்கிற பொழுது நாம் இரண்டு எடுப்பது ஒருவர் ஒரு பேரித்தம்பழத்தை எடுக்கிறார் என்றால் நாம் ரெண்டு எடுக்கிறது ஒருவர் ஏதாவது பிஸ்கட் போன்ற ஏதாவது உணவுப் பொருட்களை வைக்கிறார்கள் என்றால் ஒருவர் ஒன்றை எடுக்கிறார்னா நாம் ரெண்டு எடுக்கிறது போன்ற இந்த விஷயங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிதாக பொருட்படுத்தப்படாத ஒரு விஷயம் யாருமே பொருட்படுத்துறது இல்லை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் நாங்க ஏதாவது பேரிச்சம்பளங்களோ அல்லது அதை போன்ற ஏதாவது ஒன்றை நாம் சாப்பிடுவதாக இருந்தால் கூட்டாக இருந்து சாப்பிடுவதாக இருந்தால் பக்கத்தில் இருப்பவருடைய அனுமதி இல்லாம அவரை விட கூடுதலாக எடுக்கக்கூடாது என்று நபி அவர்கள் தடை செய்தார்கள் ஜபலத் இபு சுஹைம் என்று சொல்லக்கூடிய தாபியை சொல்லுகிறார்கள் அசாபனா ஆம் உசனத்தின் மாபினி சுபேர் நாங்க ஒரு நாள் இப்னு சுபைரோடு ஒரு வருஷத்தில் என்ன செய்தோம் அவர்களோடு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் நாங்க பேரி தம்பளம் எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தரப்பட்டது நாம் சாப்பிட்டோம் ஒகான அப்துல்லா இப்னு உமர் ரதி அல்லாஹுமா எமுர் ருபினா நாம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது இப்னு உமர் ரதி அல்லாஹ் அனுமா அவங்க அப்படி போறாங்க எங்களை தாண்டி பயக்கூல் லா துக்காரினு நீங்க ரெண்டு மூணு ஒன்று சேர்த்து எடுக்காதீங்க தன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதரனிடத்தில் அனுமதி பெற பெற்றாலே தவிர என்று நபி சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் சொன்னதாக இப்னு மரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இந்த ஜபலத் இப்னு சுஹைமி என்று சொல்லக்கூடிய தோழருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் இது புகாரில முஸ்லீம்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க ஒரு செய்தி இப்ப நாம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது இதெல்லாம் நம்ம பெருசுப்படுத்துறதே இல்லையே இப்ப பிஸ்கட் வாழைப்பழம் அல்லது ஏதாவது ஒன்று வைப்பாக இருக்கலா இருந்தால் அல்லது சில நேரம் பேரித்தம் பழங்களை வைப்பார்களா இருந்தா அதெல்லாம் நாம பக்கத்தில் இருக்கிறவரை நம்ம பொருட்படுத்துறதே இல்லை சில நேரங்கள்ல பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அப்படியே சுத்தி திருப்பி நமக்கு வராதோ அப்படிங்கிறதுக்கான ரெண்டு மூணு என்ன செய்யறது கைகளை வைத்து வைத்துக் கொள்றது எங்களை தாண்டி போனா திருப்பி எங்களுக்கு வராது இது சுவர் அப்படின்ற ஒரு கருத்துல நம்ம பெரும் பெரும்பான்மையான சபைகளை பார்க்கிறோமா இல்லையா இது சபை ஒழுங்கீனம் என்று நம்பி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் அப்படி எல்லாருக்குமே கொடுக்கிற அளவுக்கு தாராளமா இருக்கிறது முதலாவது ஆள் என்ன செய்ய ரெண்டு தான் எடுக்கிறாருன்னா அப்ப ரெண்டு எடுத்ததுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் எடுக்காம அவர் ஒன்று எடுக்கிறாரு நாங்க ரெண்டு எடுக்கிறோம் என்றால் எனக்கு கொஞ்சம் பசியா இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் தேவையா இருக்கிறதா ரெண்டு எடுக்கலாமா என்று கேட்கணும் அப்ப இதெல்லாம் சபையில நடக்குமா யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு வெட்கம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு வெட்கம் சபையில இதெல்லாம் பேசுவாங்களா இதெல்லாம் கேட்பாங்களா இதெல்லாம் கேட்டுக்க எங்களுக்கு தானே வச்சிருக்கிறாங்க முருவா சில இடங்கள்ல போய் விருந்துக்கு போனாலே ஆரம்ப காலத்துல ஒரு பழக்கம் இருந்து என்னடா சாப்பிட்டுட்டு முள்ளா அந்த வச்சிருக்கிற அந்த பிள்ளையட்டையோ அல்லது பீரி செய்யோன்னு செய்ய மாட்டாங்க வெறுமையா விட்டுற மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு கௌரவம் அப்படி விட்டுறக்கூடாது இது வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் சாப்பாட்டுக்குன்னே வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாங்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுவோம் மண்டா ஒரு ஒரு ஒன்றையோ ரெண்டையோ மூன்றையோ அப்படி பேலன்ஸ் வச்சு தான் வைக்கிறது இன்றைக்கு அப்படி இல்லை பேலன்ஸ் வச்சா குறையா நினைப்பாங்களோட அப்படி ஃபுல்லா தொடச்சே எடுத்துடுறது சில பேர் என்ன செய்யற அப்படி சபையில் இருக்கிற பொழுது ஒருவர் அப்படி கொஞ்சமா கையில் அள்ளி எடுப்பார் இந்த கல்கண்டு அல்லது நம்ம வளமையா பயன்படுத்துற சில உணவுப் பொருட்கள் இருக்குது சாப்பாடுன்னு நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை அது சும்மா முசுப்புக்கு சாப்பிட்றது அதெல்லாம் சும்மா டேஸ்ட்டுக்கு சும்மா சும் சும்மா இருக்க இல்லாம இரு அந்த டைம கழிக்கிறதுக்கு சாப்பிட அந்த மாதிரி சாப்பாடு இதோ ஒரு ஆள் அப்படி கொஞ்சம் எடுத்தா இன்னொரு ஆள் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எடுப்பாரு சில பேர் பாப்பா இதெல்லாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கையில் இருக்கிற நம்ம கையில இருந்து போடணும் அப்படி பீரிசே வச்சு சாப்பிடுறோமே அப்படி கையில அப்படி வச்சுக்கோணு சாப்பிடுவேன் இதெல்லாம் சபையினுடைய ஒழுங்கி எனக்கு இதை பாக்குறோமா இல்லையா சபையில 
இது வந்து நாங்க சாதாரணமா எங்க இப்ப நாம சொல்லும் பொழுது ஒரு சிரிப்பாகவோ ஒரு கேளிக்கையாகவோ ஒரு கிண்டல் மாதிரியோ இருக்கிறது இல்லையா இந்த சபையில நடக்குதா இல்லையா இது ஏன் இது எங்களுக்கு தெரியாம போச்சுன்னா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த இஸ்லாத்துல எதையுமே விட்டுட்டு போகல நாம் பாதனி அணியிறையில இருந்து மனசலம் கூடத்துக்கு போறது வரைக்கும் எங்களுடைய அத்தனை அம்சங்களே ரசூல்லா படிச்சு தந்திருக்கறங்களே இல்லையா அப்ப உணவ சொல்லி தராம போயிருப்பாங்களா அந்த அழகான வழிமுறைகளை ரசூல்லா காட்டி இருக்கிறார்கள் இது முதலாவது ஒரு விஷயம் அடுத்தது என்னன்னா ஒரு ஆள் சாப்பிடுறார் சாப்பிடும் பொழுது சில பேருக்கு எவ்வளவுதான் சாப்பிட்டாலும் இன்னும் இல்லையா ஹல்மி மசீத் இன்னும் இல்லையா என கேட்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருமா இல்லையா கல்யாணத்துல போன எலும்புங்கப்பான்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்ம சாப்பிடுற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது சில பேர் அதுக்காகவே தயார் நிலையில போவாங்க அதற்காக வேண்டி சில குடிபானங்களை என்ன செய்வாங்க பெப்சியோ அல்லது செவனை போய் ஏதோ குடிச்சு இருக்கிறதெல்லாம் இன்னும் சுடுபட்டு போகட்டே இன்னும் என்ன செய்வோம் போடுவோம் என்ற ஒரு தயார் நிலையில போவாங்க உண்மையில அது பறக்கத்து இல்லை உண்மையில அது என்ன பறக்கத்து இல்லை ரசூலுல்லாய் சலதா அலை சலம் அவர்கள் ஒரு மனிதன் எனக்கு அப்படி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எனக்கு இது போதாது அல்லது என்னுடைய வயிறு நிரம்பல்ல அப்படின்னு கருதினால் அவனுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று சொல்கிற பொழுது வஹ்ஷி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா வஹ்ஷி என்று ஒரு ஆளை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா யாரு ஹம்சா ரதி அல்லாஹுன் அவர்களை குத்தி ஈரல கிழிச்சு எடுத்து சப்பி துப்பினவர் ரசூல்லாட முன்னுக்கு அந்த வஹ்ஷி பின்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் வஹ்ஷி ஹர்ப் ரதி அல்லாஹன் என சில பேர் சொல்றதுக்கு கூட கூச்சப்படுவாங்க வஹ்ஷி அவனா அப்படின்னு சொல்ற லெவல் தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த உண்மையிலேயே ஹம்சா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் மீது உள்ள பற்று ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொடுமைகள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் என்ன மனசுல அதுதான் ஆழமா கூடுதலா சொல்லப்படும் அப்ப மஹ்ஷி என்பவர் வஹ்ஷி இப்ன ஹர்ப் ரபி அல்லாஹு அனு அது அடிக்கடி சொல்லணும் அப்படின்னா வஹ்ஷி இப்ன ஹர்ப் ரபி அல்லாஹு அனு அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அண்ணா அஹாப ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லும் காலு யார் ரசூல் அல்லா இன்னக்குள் வலா நஷ்ப அல்லாஹுடைய தூதரை சாப்பிடுகிறோம் ஆனா வயிறு நிரம்புதே இல்லையே எவ்வளவு திண்டாலும் ஹல்மி மசீதுன்னு தானே சொல்லுது நம்முடைய நாவுகள் நம்முடைய வாய்கள் அப்படித்தானே கேட்குது வயிறு எப்ப பார்த்தாலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது அதாவது சும்மா சாதாரணமா சொல்லுவாங்க முசுப்புக்கே முப்பது ரொட்டி சாப்பிடுற மனிதர்கள் உண்டு சில பேர் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஏழுமா அப்படின்னு ஒரு வாழைக்கொலையை ஃபுல்லா சாப்பிடுறது எத்தனை இடியாப்பமோ அத்தனை அவ்வளவுதான் சாப்பிடுறது சாப்பிட காலையில சில சேலஞ்ச் பண்ணி எப்படி சாப்பிடுறத பார்க்கலாம் அப்படியெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க உண்மையிலே பிஸ்மில் சொல்லாம சாப்பிட்டா சாப்பிடலாம் ஏன்னா சைத்தானோட சேர்ந்து தானே சாப்பிடுறது அப்படி சாப்பிடும் பொழுது நம்ம போடுறதெல்லாம் சைத்தான் பங்குல போட்டு கொண்டே போவோம் அப்ப நாம சாப்பிட்டு கொண்டே போட வேண்டியதா நம்ம சேத்தானும் என்ன எங்கடையில சாப்ப பங்காளியா இருந்துட்டு இருப்போம் அப்ப பிரச்சனை இல்ல பிஸ்மில்லான்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வைங்க சிலஞ்சில நீங்க தோத்து ஏண்டா அது சாப்பிட முடியாது வயிறு நிரம்பிடும் அப்ப இப்படி ரசூடுதாட்ட வந்து சொல்றாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க எங்களை மாறி சஹாபாக்கள் அன்று மிருந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் சாப்பாட்டுக்கு விருப்பமான சில சஹாபாக்கள் ஏன்னா மனிதர்கள் தானே இந்த சஹாபாக்கள் எல்லாம் நம்ம தியாகம் எல்லாம் எவ்வளவு பேசுறோம் இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்களா அப்படின்னா கேட்கல அது சஹாபாக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் எல்லாரும் இல்ல ஒரு சிலர் இருந்திருக்கிறாங்க விபச்சாரம் செஞ்சு குற்றத்துக்கு பரிகாரம் வாங்கினவர் இருக்கிறாங்க கை வெட்டப்பட்ட சஹாபாக்கள் இருக்கிறாங்க தண்ணி போட்டு அதாவது மதுபானம் குடிச்சு அடி வாங்கினவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு சமயத்துல அப்படி அடி வாங்கின ஒரு சஹாபி இருக்கிறாரு அப்ப சஹாபாக்கள் போய் ஆத்திரத்துல செருப்பெல்லாம் கழட்டி அடிக்கிறாங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஆக்கள் எல்லாம் வைக்க கூடாது நாங்களும் எங்களுக்கு வர ஆத்திரம் தான் அது மனித இயல்பு காட்டுது அந்த செய்திகள் எல்லாம் உடனே ரசூலா சொன்னாங்க அது உங்களுக்கு கூடாது அவருக்கு தண்டிக்கலாம் ஆனா அந்த லெவலுக்கு உங்களை அண்ணா என்ன செய்யலாது அனுமதிக்கலாது ஏன்னா ஒரு ஒருவருடைய மானம் முக்கியம் ஒருவருடைய மானம் முக்கியம் இப்ப ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் நீங்க எல்லாம் கூட்டா சேராம தனிச்சு தனிச்சு பிளேட்ல இன்னைக்கு புஃபே சிஸ்டம் இஸ்லாமிய சிஸ்டம் அல்ல அது சில நேரங்கள்ல சிலருக்கு அதை அனுமதிக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பிட இல்லாத சகாண்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கும் அது வேற விஷயம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்றேனா லேட்டா போயிட்டு புஃபேல குந்திடுறது எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம சாப்பிடலாம் அவர் வகையில சில விஷயங்கள்ல அவங்க பார்க்கலாம் என்றாலும் கூட்டா சாப்பிடுறது என்பது சுண்ணா என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் காலு ஆம் அப்ப சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க ஆம் யாரும் சொல்ல தனித்தனியா தான் சாப்பிட்டோம் கூட்டா சாப்பிடல தனித்தனியா தான் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க ரசுல்லா சொன்னாங்க உங்களுடைய சாப்பாட்டிலே உணவிலே நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ளுங்க
சாப்பிடுகிற பொழுது எங்களுடைய குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் என்பவர்களுக்கு மத்தியில் பாசங்கள் அதிகமாக பரிமறிப்படுவதற்காக ரசூல்லா சொன்ன சில வழிமுறைகள் உண்டு ஒரு மனைவிக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கையால் எடுத்து ஒரு கவலம் அப்படி சாப்பாட்டை கொடுக்குறாண்ட சதக்கா என்றார்கள் ரசூல்லா அப்ப அந்த கவலம் இருக்கிறது ஒரு வாய் அப்படி சோத்து அப்படி தீர்த்துறது அல்லது ஏதாவது ஒரு நம்ம சாப்பிடுற உணவுல ஒரு பகுதியை தீர்த்துறது இருக்குது உண்மையில அந்த நேரத்துல அந்த மனைவி ஒரு வார்த்தையோ அல்லது ஒரு பெருமூச்சை விடுவா மிச்சம் ஆழத்து போற சில பேர் சில நேரங்கள்ல மறந்து போயிருந்தவங்க ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு பழகினவங்க வெளியில ஜொப்புக்கு போய்த்து நாலஞ்சு நாள் இருந்துட்டு வாரவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை இருக்கும் அப்படி ஒரு நாளைக்கு வந்து கூப்பிடு அப்படி கொடுக்கும் பொழுது சில நேரத்துல மனைவியுடைய கண்கள் கலங்கும் அல்லது ஒரு பெருமூச்சு விடுவா இன்றைக்காவது மனுஷனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு சில பேர் ஆழம் திருமணம் முடிச்சதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் செஞ்சுட்டு வந்து பிறகு என்ன தேவைன்னா சாப்பிடலாடி போங்கிற மாதிரி ஒரு லைஃப்ல வந்துருவாங்க இப்படி வரும் பொழுது சகோதரி விரிசல்கள் ஏற்படும் நம்ம இந்த விரிசல்களை தவிர்ப்பதற்கு ரசூலா ஒரு கணவன் மனைவி எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருக்கணும் என்பதற்கு பல வழிமுறைகளை சொல்றாங்க அதுதான் உன் மனைவிக்கு நீ ஆசையாக அன்பாக ஒரு கவலம் உணவை நீ கொடுப்பது சதக்கா என்றார்கள் ரசூலா அதே மாதிரி உன்னுடைய மனைவிக்கு நீ எந்த அளவுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உன்ன மனைவிய நீ உன் பாசத்தை எப்படி அவகிட்ட இருந்து பெறலாமோ அந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணலாமோ அந்த அளவுக்கு நீ என்ன செய்யலாம் சில வார்த்தைகள் பில்ட் அப்பே கொடுக்கலாம் அவக்கு அனுமதி பொய்க்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த திருமண வாழ்க்கை என்பது சாதாரணமாக நாம் என்ன செய்யலாது முடிச்சோம் விட்டோம் என்று போக முடியாது சகோதரர்களே எனவே இந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் அழகான வழிமுறைகளை காட்டுகிறது அந்த உணவு கவலம் என்பது கூட அந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனவே ரசூல்லா சொன்னாங்க கூட்டா இருந்து சாப்பிடுங்க கூட்டா இருந்து சாப்பிடுங்க கூட்டா இருந்து சாப்பிட்ற பொழுது ஏற்கனவே நாங்க படிச்சோமே அவங்க அவங்க பக்கத்துல இருந்து சாப்பிடணும் அப்ப பிள்ளைகளுக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கலாம் புள்ள வந்து அங்கால எங்களை எல்லாம் அப்படி மாமிசங்களை அது இதை கையை போட்டு எடுக்க பார்ப்பான் அப்ப சொல்லலாம் மகனே உன் பக்கத்துல இருந்து சாப்பிடு பிஸ்மில்லா சொல்லு ஓண்ட பகுதியை மட்டும் நீ சாப்பிடு தேவைப்பட்டா நீ என்ன செய்ய கூடுதலா எடுத்துக்கொள்ளு சொல்லலாம் சில பேரை சில என்ன செய்வாங்கன்னா நடுவுல தான் பாஞ்சு பாஞ்சு ஆள்றது அப்ப நடுவுல முதலாவது சாப்பிட கூடாது அவர்ற புறத்துல இருந்து சாப்பிடணும் இதெல்லாம் இருக்குது இன்ஷா தொடர்ச்சியா இதன் ஒழுக்கங்களை பார்ப்போம் எனவே இந்த அடிப்படையில நபி அவர்கள் சொன்ன விதத்தில் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் எப்படி உணவு உண்ண வேண்டும் என்னென்ன ஒழுக்கங்கள் இருக்குதுன்னு கற்றுக் கொடுக்கலாம் அதே போல கூட்டா இருந்து சாப்பிட்ற பொழுது அன்புகளை பரிமாறிக் கொள்ளலாம் இப்படி எத்தனை வகையான அம்சங்கள் இந்த சாப்பாட்டோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது நபி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் எங்களுக்கு அழகான வழிமுறைகள் அதில் காட்டியிருக்கிறார்கள் எனவே அவ்வாறான வழிமுறைகளை பேணி நம்முடைய உணவுகள் விஷயத்தில் நாங்கள் கரிசனையற்று இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்களை கரிசனையோடு நபி அவர்கள் இப்படியெல்லாம் நேசிக்கூடிய